హలో అండి ఈరోజు వీడియోలో మనం కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ హైపోథైరాయిడిజం గురించి మాట్లాడదాం వెల్కమ్ టు విజయమంగం సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెయిట్ లాస్ అవ్వట్లేదు నేను ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వట్లేదు నా బాడీ అంతా ప్లాటో హిట్ అయిపోయింది ప్లాటో అంటే నో చేంజ్ ఇన్ వెయిట్ నో చేంజ్ ఇన్ ఫ్యాట్ ఈజ్ కాల్ ప్లాటో సో ఒకేసారి మనం ప్లాటో హిట్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు నాకు థైరాయిడ్ వచ్చిందేమో అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ వ్యక్తం చేస్తారు సో మనకు మనంతటా మనం అది డిసైడ్ చేయకుండా ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద టెస్ట్ థైరాయిడ్ కంప్లీట్ టెస్ట్ మీరు చేయించుకోవాలి టీహెచ్హెచ్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ డీటెయిల్డ్గా మీరు కనుక ఆ యొక్క బ్లడ్ రిపోర్ట్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ కనుక మీరు చేయించుకున్నట్టయితే దెన్ వీ విల్ డిసైడ్ వాట్ వుడ్ బీ ద సొల్యూషన్ మీరు జస్ట్ థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ కంప్లీట్ టెస్ట్ చేయకుండా డోంట్ టేక్ ఎనీ మెడికేషన్ సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ వాట్ ఈజ్ థైరాయిడ్ సో థైరాయిడ్ అనేది మన యొక్క ట్రోత్ పార్ట్ దగ్గర ఒక బటర్ఫ్లై షేప్లో ఉంటుందన్నమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ థైరాయిడ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ దాన్ని మొత్తం మేనేజ్ చేసేదంతా మన బ్రెయిన్ అడుగునున్న పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సో ఈ యొక్క మెయిన్ థింగ్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఫంక్షన్ ద థైరాయిడ్ కంప్లీట్గా సో ఈ థైరాయిడ్లో కూడా టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనే హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఈ టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్లో మెయిన్ టీ ఫోర్ అనేది అన్యాక్టివేట్ యాక్టివేట్గా ఉండదు కానీ ఈ టీ త్రీని బాగా పనిచేయడానికి ఈ యొక్క టీ ఫోర్ హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఎస్పెషల్లీ దట్ విల్ బీ డన్ బై లివర్ అండ్ కిడ్నీస్ సో మనం కంప్లీట్గా ఈ యొక్క టీ త్రీ టీ ఫోర్ యొక్క ఫంక్షన్ వాటి యొక్క పనితనం తక్కువగా ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోథైరాయిడ్ అదే ఎక్కువగా ఉంటే హైపర్ థైరాయిడ్ సో ఈ మనం ఉండేది హైపోథైరాయిడా హైపర్ థైరాయిడా వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ సో ము ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు హైపోథైరాయిడ్లో వస్తారు లెట్ అస్ డిస్క డిస్కస్ అబౌట్ హైపోథైరాయిడ్ సో ఈ హైపోథైరాయిడ్లో మనం మెయిన్గా చూడాల్సింది ఆ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత వీ షుడ్ కన్సల్టే యువర్ ప్రాక్టీషనర్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్పర్ట్ ఎక్స్పర్ట్ని మీరు కన్సల్ట్ చేసి దెన్ వీ నీడ్ టు డిసైడ్ అనమాట ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఈ థైరాయిడ్ అనేది మెయిన్ సిక్స్ రీజన్స్ వల్ల వస్తుందండి మ్యాక్సిమమ్ అండ్ వీటి యొక్క మెయిన్ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫెటిగ్ అంటే ఎంత పని ఉన్నా కానీ మనం అలసిపోయినట్టు ఉండడం ఈవెన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డే ఆల్వర్డ్స్ పొద్దున లేచినప్పటి నుంచే అలసటగా ఉండడం సడన్గా వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం సడన్గా వెయిట్ డ్రాప్ అవ్వడం లేకపోతే మన యొక్క కంటి కింద ప్లఫీనెస్ ఐ బాల్స్ దగ్గర ప్లఫీనెస్ రావడం ఆర్ ఎల్స్ మన యొక్క కంప్లీట్ హార్మోన్స్ ఈవెన్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్న ఈ యొక్క థైరాయిడే మెయిన్ రీజన్ అనమాట అండ్ ఆల్సో ఉమెన్లో ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వల్ల పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లం రావడానికి కూడా మెయిన్ ఇదే కారణం అండ్ ఆల్సో ఫెర్టిలిటీ ఇన్ మెన్ సో ప్రతిదానికి ఈ యొక్క థైరాయిడ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ అనమాట సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మనకి ఏ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ హై ఉన్నా కొల మన యొక్క థైరాయిడ్ ఇష్యూతో పాటు ఏ ప్రాబ్లం హై ఉన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థైరాయిడ్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి చూడండి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ సో ఈ యొక్క సిక్స్ మెథడ్స్ మెయిన్గా థైరాయిడ్ రావడానికి మెయిన్ సిక్స్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఓవర్గా మనం స్టార్వేషన్ మూడ్లోకి వెళ్దాం అంటే మనం బరువు తగ్గడానికి ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వడానికి మనం కెలరీ డెఫిషిట్లో ఉండాలి కంపల్సరీ కెలరీ డెఫిషిట్లో లేందే మనకి ఫ్యాట్ లాస్ కానీ వెయిట్ లాస్ కానీ అవ్వదు కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్యాట్ లాస్ అదే ఎక్స్ట్రీమ్ డైట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టార్వేషన్ అంటే మన బాడీలో మనం వర్కౌట్ చేసినా చేయకపోయినా మన బాడీలో ఆర్గాన్స్ పనిచేస్తూనే ఉంటాయి హార్ట్ కానీ లివర్ కానీ కిడ్నీ కానీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మన యొక్క వడి కాల్ లంగ్స్ కానీ ప్రతి ఆర్గాన్ పనిచేస్తూనే ఉండాలి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాటికి కావలసిన ఎనర్జీ కన్నా మనం తక్కువ తీసుకోవడాన్ని స్టార్వేషన్ మోడ్ అంటారు సో వాటికి కావాల్సిన ఎనర్జీ కన్నా మనం తక్కువ తీసుకోకూడదు అండ్ ఆల్సో మనం వెయిట్ లాస్ ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వ అవ్వినప్పుడు మనం తినాల్సిన దానికన్నా తక్కువ తినాలి కానీ ఆ తినే తక్కువ కూడా కంప్లీట్ న్యూట్రియంట్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాలరీ డెఫిషిట్ అండ్ ఆల్సో న్యూట్రియంట్ డెన్స్ న్యూట్రియంట్ డెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక హాఫ్ కిలో ఆఫ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ తీసుకున్నాం హాఫ్ కిలో ఆఫ్ గ్రీన్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్లో మనకి చాలా తక్కువ క్యాలరీస్ ఉంటాయి 
కానీ అందులో న్యూట్రియంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అదే కనుక మన యొక్క జంక్ ఫుడ్ లైక్ పిజ్జా బిర్యానీ బర్గర్ ఈ అన్నట్లు ఏంటంటే విపరీతమైన కలరీస్ ఉంటాయి న్యూట్రియంట్స్ జీరో లైక్ కోక్ కానీ పెప్సీ కానీ ఈ ఏరియేటెడ్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ ఈ జంక్తో పాటు ఈ యొక్క జంక్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనం చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మనం కెలరీస్ తక్కువ తింటే చాలు కదా మన యొక్క ఫ్యాట్ లాస్ అయిపోతుంది అని చెప్పి తినేదేమో జంక్ ఫుడ్ తినడం అండ్ కెలరీ డెఫిషిట్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల సో ఒకే ఒక గుర్తండి మనకి థైరాయిడ్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే వచ్చింది అని తెలిసిందో ఆ యొక్క రెండు మూడు నెలలు ముందు మన బాడీని మనం ఎంత సఫర్ చేసామో అనేది మనం గమనించుకోవాలి మన బాడీని మనం ఎంత సఫర్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ ఈజ్ థైరాయిడ్ సో అది కరెక్ట్ చేసి చేసి చేయలేక అది ఇనఫిషియంట్ అయ్యి సో కంప్లీట్ మన యొక్క థైరాయిడ్ గ్లాండ్ డిస్ఫంక్షన్ అవుతుంది సో ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ డిస్ఫంక్షన్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే స్టార్వేషన్ డైట్స్ చేయొద్దు తినేదేదో కంప్లీట్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ మనం తినాల్సిన దానికన్నా తక్కువ తినేది ఎప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూట్రియంట్ డెన్స్ న్యూట్రియంట్ డెన్స్ అంటే కెలరీస్ని పట్టించుకోవద్దు ఎందుకంటే అట్లా ఆల్రెడీ కెలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి సో గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ వెజిటబుల్స్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఆయిల్స్ మంచి ఆయిల్స్ మనం తీసుకోవాలి అంటే హైడ్రోజనేటెడ్ ఆయిల్స్ అవి తీసుకోకూడదు దట్ వీ విల్ డిస్కస్ లెటర్ సో కంప్లీట్గా ఏంటంటే స్టార్వేషన్ డైట్లో స్టార్వేషన్ డైట్స్కి వెళ్ళద్దు గో ఫర్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ గో ఫర్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ న్యూట్రియంట్ రిచ్ ఫుడ్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి అండ్ ఆల్సో ద సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసి మెయిన్గా విపరీతమైన వర్కౌట్స్ చేయడం లైక్ మన బాడీలో లైక్ చాలామంది వెయిట్ లాస్ ఫ్యాట్ లాస్ అవ్వడానికి సెవెన్ డేస్ ఏ వీక్ ఏడు వారానికి ఏడు రోజులు వెళ్ళిపోతారు పొద్దున్న సాయంత్రం కూడా వర్కౌట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు దానివల్ల విపరీతంగా మన బాడీని స్ట్రెస్కి గురి చేయడం వల్ల కూడా విపరీతమైన స్ట్రెస్ వల్ల కూడా మన యొక్క థైరాయిడ్ ఫంక్షన్స్ అనేది లైక్ అబ్నార్మల్గా అవ్వి వీ విల్ ఎండప్ విత్ థైరాయిడ్ హైపో థైరాయిడిజం అనమాట సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్టార్వేషన్ చేయొద్దు అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రీమ్ వర్కౌట్స్ చేయొద్దు మీకంటూ ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉండాలి ఒక ప్లాన్ లేకుండా సి అందుకనే నేను ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్కి అగేనెస్ట్ ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్కి ట్రైనింగ్కి తేడా ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే మనం ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ లేకుండా వర్కౌట్ చేయడాన్ని ఎక్సర్సైజ్ అంటారు అదే ట్రైనింగ్ అంటే ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉండాలి మన వర్కౌట్కి ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉండాలి ఒక న్యూట్రిషన్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రైనింగ్ ఎప్పుడైనా అథ్లెట్స్ లైక్ క్రికెటర్స్ కానీ ఒలింపిక్ లెవెల్ అథ్లెట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకి ఏం తినాలో వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు డైట్స్ చేయరు అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయరు దే ఆల్వేస్ డూ దే ఆల్వేస్ ఈట్ వెల్ అండ్ ఆల్సో దే ఆల్వేస్ ట్రైన్ దేర్ బాడీ దే ఈట్ వెల్ దే ట్రైన్ దేర్ బాడీ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్ అంటే ప్రణాళిక మనం ఈరోజు ఈ వర్కౌట్ చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ స్టార్టింగ్లో హోల్ బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా పుష్ పుల్ మెథడ్ అన్నారు అనమాట అన్ని పుష్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం పుష్ అంటే మనం మనకి అగేనెస్ట్ అవర్ బాడీ చేసే ఎక్సర్సైజ్ని పుష్ ఎక్సర్సైజ్ అంటారు అదే ఎక్సర్సైజ్ మన వైపు చే తీసుకుండే ప్రతి ఐటమ్స్ లైక్ వాట్ యూ కాల్ బ్యాక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ కా కమ్స్ అండర్ పుల్ ఎక్సర్సైజెస్ సో పుష్ అండ్ పుల్ మెథడ్ అండ్ బెస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ కాంపౌండ్ ఎక్సర్సైజెస్ కాంపౌండ్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే మన బాడీలో ప్రతి ఆర్ ప్రతి మజిల్ యాక్టివేట్ అయ్యేలా చేస్తాయి అనమాట లంజెస్ స్క్వాడ్స్ అండ్ లైక్ ఆల్ కాంపౌండ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ కాంపౌండ్ ఎక్సర్సైజెస్ అది కూడా ఒక ప్రాపర్ రికవరీతో ఉండాలి సో మనం హ్యాపీగా పడుకున్నప్పుడు అండ్ మంచిగా ట్రైన్ అయినప్పుడు మన బాడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక స్క్వీజ్డ్ స్పాంజ్లా ఉంటుంది పిండేసిన స్పాంజ్లా ఉంటుంది అది కనుక మనం డర్టీ వాటర్లో వేస్తే డర్ట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అదే క్లీన్ వాటర్లో వేస్తే క్లీన్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది సో మన బాడీ ఎప్పుడు అలాగా స్ట్రెస్తో ఉన్నప్పుడు అంటే గుడ్ స్ట్రెస్ అనమాట గుడ్ స్ట్రెస్ని దాన్ని నెగిటివ్ పాజిటివ్ స్ట్రెస్గానే ఉంచండి దాన్ని బ్యాడ్ స్ట్రెస్ చేయొద్దు సో ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ ప్లాన్ ప్లాన్ లేకుండా ఎటువంటి వర్కౌట్స్ చేయొద్దు అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి హై ఫ్యాట్ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజెస్ హై బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క హైపోథైరాయిడిజం అనే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకంటే మ
మీ యొక్క గట్ హెల్త్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ ద బ్లడ్ ఫ్లో సో మీ యొక్క బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజెస్ హైగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మీ యొక్క బ్లడ్ ఫ్లో బాగోదు మీ యొక్క స్టమక్ హెల్త్ బాగోదు ఎప్పుడైతే మీ స్టమక్ హెల్త్ బ్లడ్ ఫ్లో బాగోలేదో మీ యొక్క బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ వల్ల మీకు హైపోథైరాయిడిజం ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఆల్వేస్ రెడ్ జ్యూస్ ట్రై టు రెడ్ జ్యూస్ యువర్ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ నవ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి థైరాయిడ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫుడ్ తక్కువ తినడం వల్ల థైరాయిడ్కి కావాల్సిన అంటే టీ త్రీని మంచిగా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఈ థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ రెగ్యులర్గా వేసుకో వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి టీ ఫోర్ని కరెక్ట్ చేసేలాగా హెల్ప్ చేస్తారనమాట టీ ఫోరే కరెక్ట్ అవుద్ది అందుకనే వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి అని చెప్తారు సో మీరు టీ ఫోర్ సరిగ్గా తీసుకుంటే అది డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు కానీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ యువర్ కిడ్నీ టీ త్రీని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో మనం టీ ఫోర్ని ఒక్కదాన్నే మేనేజ్ చేయడం వల్ల టీ ఫోర్ త్రీ త్రీ టీ త్రీని మేనేజ్ చేస్తుంది సో లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని మనం రెక్టిఫై చేయాలి అంటే హెల్దీ థైరాయిడ్ రిచ్ అంటే థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ అయ్యడానికి రిచ్ ఫుడ్స్ తినాలి రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే ఏంటంటే అయోడిన్ అయోడిన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనం అయోడైజ్డ్ టేబుల్ సాల్ట్ ఎప్పుడు తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే అది సింథసైజ్డ్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి వచ్చిన అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ కాబట్టి అయోడిన్ సాల్ట్ తీసుకోవద్దు అయోడిన్ సాల్ట్ యూజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఫ్రీ ఫ్లో సో మనకి మన ఓల్డ్ కమర్షియల్స్ కనుక మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కనుక చూస్తే థామస్ కుక్ ఫ్రీ ఫ్లో సాల్ట్స్ అనే అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేది అది దేనికంటే ఫర్ ద ఫ్రీ ఫ్లో వరకే అంతేగాని దానికి దానివల్ల అందులో నుంచి అయోడిన్ రాదు ఎందుకంటే అది సింథసైజ్డ్ ప్రాసెస్డ్ అయోడిన్ దానికన్నా బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కళ్ళుప్పు మన యొక్క కళ్ళుప్పు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల అందులో ఉన్న అయోడిన్ సరిపోద్ది లేకపోతే సీ ప్లాంట్స్ సీ ప్లాంట్స్ అంటే సీవీడ్ అండ్ సీ మాస్ అని దొరుకుతూ ఉంటాయి అనమాట లైక్ అవి మన మన చోట చాలా తక్కువ కానీ బట్ కొరియన్స్ అండ్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చాలా ఎక్కువ వాడతారు అనమాట అందులో అయోడిన్ రిచ్ ఫుడ్ ఉంటుంది అనమాట లేకపోతే స్పిరియులైన స్పిరియులైన పౌడర్ ఆర్ స్పిరియులైన ట్యాబ్లెట్స్ కూడా దొరుకుతాయి సో దట్ విల్ హెల్ప్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ అయోడిన్ లెవెల్స్ అనమాట సో లైక్ అయోడిన్ లెవెల్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు అంటే మనం మెయిన్ థింగ్ రాక్ సాల్ట్ మన కళ్ళుప్పు అండ్ ఆల్సో లైక్ అయోడిన్ మన యొక్క సీ సీ ప్లాంట్స్ నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు అయోడిన్ అండ్ ఆల్సో అయోడిన్ తర్వాత సెలీనియం సెలీనియం ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లే ప్లేస్ ఏ వెరీ వైటల్ రోల్ ఈ సెలీనియం అనేది ఎక్కడ మనకి ఎక్కువ అబండెంట్గా ఉంటుంది అంటే త్రూ బ్రెజిల్ నట్ బ్రెజిల్ నట్ అని వీ విల్ గెట్ లైక్ ఫింగర్ టైప్ ఆఫ్ నట్స్ ఉంటాయి ఆ బ్రెజిల్ నట్ అనేది మెన్ అనేవాళ్ళు పర్ డే త్రీ బ్రెజిల్ నట్స్ పర్ డే తీసుకోవచ్చు ఉమెన్ అనేవాళ్ళు వన్ బ్రెజిల్ నట్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అండ్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ మోర్ సెలీనియం ఫ్రమ్ స్వీట్ పొటాటోస్ నుంచి అండ్ ఆల్సో వీ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ పంప్కిన్ సీడ్స్ ఆల్సో సో వన్స్ యువర్ సెలీనియం ఈజ్ గుడ్ ఈ యొక్క పోర్షన్ సైజెస్ కంపల్సరీ మర్చిపోవద్దండి ఉమెన్ అయితే ఓన్లీ వన్ మెన్ అయితే త్రీ పర్ డే తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈ సెలీనియం అయోడియన్తో పాటు హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కూడా తీసుకోవాలన్నమాట హెల్దీ ఫ్యాట్స్ లైక్ మోనో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటారనమాట మూఫా ఎంయుఎఫ్ఏ అంటారనమాట సో మూఫా ఆయిల్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అవకాడో ఆయిల్ లైక్ సెసిమీ ఆయిల్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ ఇవన్నీ మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కింద వస్తాయి అంటే మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఇవి ఈవెన్ రూ కూల్ టెంపరేచర్స్ కూల్ టెంపరేచర్స్లో సాలిడ్ కింద మారవు సో ఇప్పుడు సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఘీ కోకోనట్ ఆయిల్ అవి కూల్ టెంపరేచర్స్లో సాలిడ్ అవుతాయి సాచురేట్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క చైన్స్ సాలిడ్ కింద అవుతాయి కానీ ఇప్పుడు ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే సెసిమి ఆయిల్ కానీ మనం ఫ్రిజ్లో పెట్టినా ఎక్కువసేపు ఫ్రిజ్లో పెట్టినా కూడా అది సాలిడ్ ఫామ్లో కవ్వవు దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనో సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ పాలిఫ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనమాట సో ఈ మోనో సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో అవకాడో ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ అండ్ సెసిమి ఆయిల్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు గో ఫర్ గుడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో మన యొక్క ఇవన్నీ అయోడిన్ సెలీనియం అండ్ హెల్దీ ఫ
ఇవేం చేస్తాయంటే మన యొక్క థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి బాగా దోహదపడతా ఉంటాయి అనమాట ఇవి చాలా చాలా డేంజరస్ చా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన యొక్క ఇల్లు చాలా నీట్గా దిస్ వాడి కొళ్ళు మంచి పెర్ఫ్యూమ్ కింద రావడానికి మనం కూడా మంచిగా లైక్ ఫ్రెష్గా ఉండడానికి డియోడ్రెంట్స్ వాడతాం ఇవన్నీ ఏంటంటే దట్ విల్ హిండర్ యువర్ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ హార్మోన్ అనమాట మన థైరాయిడ్ యొక్క లెవెల్స్ని బాగా డ్రాప్ చేయడానికి ఇవి చాలా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకనే ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట ఈ ఎక్స్ప్లోజర్ చాలా తక్కువ ఉండాలి ఎలాగంటే కెమికల్ కెమికల్స్తో ఉన్న వాటర్ కానీ లేకపోతే ఎస్పెషల్లీ క్లోరిన్తో ఉన్న వాటర్ లైక్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ చేసేటప్పుడు క్లోరిన్లో ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతాం కదా క్లోరిన్ వాటర్ బై మిస్టేక్ మనం వాడి కొలు స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసిన క్లోరిన్ వాటర్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసిన లేకపోతే మన మన యొక్క హార్డ్ వాటర్ని సాఫ్ట్ వాటర్ చేయడానికి ఎక్కువ క్లోరిన్ వాడిన అది మనం కన్జ్యూమ్ చేసిన సో ఈ క్లోరినేటెడ్ వాటర్ మనం ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసిన మన యొక్క థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ని బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది సో అవి కొంచెం అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో డియోడ్రెంట్స్ సో డియోడ్రెంట్స్లో విపరీతమైన కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ మనకు తెలిసిందే మన యొక్క ట్రాఫిక్లో ఎక్కువ పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసేది ఈ కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ ఈ కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ కన్నా చాలా డేంజరస్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉండేది డియోడ్రెంట్స్ అండ్ రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ మన యొక్క రూమ్ ఫ్రెషనర్స్లో కూడా విపరీతమైన ఈ యొక్క థైరాయిడ్ని తగ్గించే ఫంక్షన్ని తగ్గించే ప్రాపర్టీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట అండ్ ఆల్సో లైక్ టెఫ్లాన్ టెఫ్లాన్ ఆర్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ వాడడం వల్ల కూడా అండ్ ఆల్సో మెయిన్ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ అనమాట ప్లాస్టిక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ నాస్టీ థింగ్ అది ఏమాత్రం కొంచెం హీట్ అయినా కానీ ఒక లేయర్స్ ఆఫ్ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ మన యొక్క ఫుడ్లోకి చేరుకుంటాయి అనమాట సో ఎలాగంటే ఇప్పుడు బిస్లరీ బాటిల్స్ లేకపోతే మినరల్ బాటిల్స్ లేకపోతే కార్లో మనం ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ని పెట్టి మర్చిపోతాం సో అది ఏమవుతుంది అది సన్కి కానీ లేకపోతే ఆ బయట ఉన్న హ్యూమిడిటీకి బాగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి అందులో ఉన్న మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఆ వాటర్లోకి వెళ్తాయి అనమాట సో మన యొక్క కార్లో ఎప్పుడో పెట్టిన వాటర్ని తాగినా కూడా మన యొక్క థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి చాలా చాలా దోహదపడతాయి సో అందుకనే మన యొక్క బా బాటిల్స్ ఎప్పుడు గ్లాస్ బాటిల్స్ కానీ లేకపోతే స్టీల్ బాటిల్స్ మనం యూజ్ చేయాలి అవి అందులో ఉన్న వాటర్ మనం ఎక్కువ రోజులు మన యొక్క కార్లో మర్చిపోయినా వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ బట్ ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అంటే మనం బయట ఎప్పుడైనా ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్న ఓవర్ కూలింగ్ ఉన్న లోపల ఉన్న ఫ్రిజ్లో ఉన్న వాటర్ బాటిల్ తీసుకుంటే కొంచెం బెటర్ ఎందుకంటే సో వీళ్ళు బయట సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిస్లరీ బాటిల్స్ కానీ ఇవన్నీ సో ఆ యొక్క హీట్కి ఆ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ కూడా ఆ వాటర్లోకి చేరుకోవడం అవే మనం డైరెక్ట్గా మనం కన్జ్యూమ్ చేయడం లేకపోతే కార్లో మర్చిపోయిన ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్లో వాటర్ కూడా చాలా చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఆల్సో చాలామంది టీ డిస్పోజబుల్ గ్లాస్ టీస్లో డిస్పోజబుల్ గ్లాసెస్లో తాగుతారు ఆ డిస్పోజబుల్ గ్లాసెస్లో టీ కానీ కాఫీ కానీ తీసుకున్నా కూడా ఆ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఆ టీ కాఫీలోకి వెళ్తాయి అనమాట సో అవి కూడా మన యొక్క థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ మీద చాలా చాలా ప్రభావం చూపెడతాయి అండ్ ఇవి దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీని కోల్పోయేలా చేస్తాయి అనమాట అండ్ ఆల్సో ఎస్పెషల్లీ ఫామ్డ్ ఫిషెస్ ఫామ్డ్ ఫిషెస్ అంటే మనకి ఒడ్డున దొరికే చేపలు అనమాట అందుకనే వైల్డ్ కార్డ్ ఫిషెస్ తినమని చెప్తారనమాట సో ఈ యొక్క ఒడ్డున ఉన్న చేపలు మనం ఫిషెస్ కానీ మనం కనుక కన్జ్యూమ్ చేసినా కూడా మనకి థైరాయిడ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఎందుకంటే మన యొక్క హ్యూమన్ చేసిన మిస్టేక్సే అనమాట మనం ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ వాడతాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తాం దానివల్ల ఆ షోర్లో ఉన్న ఫిషెస్ ఆ ప్లాస్టిక్ తిని వాటిలో మెర్క్యూరీ కంటెంట్ హైగా పెంచుకుంటాయి అనమాట సో మన మెర్క్యూరీ లెవెల్స్ ఎక్కువ పెరిగినా కూడా మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో మనం ఎప్పుడు మన ఇవి మన యొక్క వైటమిన్ ఏ బీ టూ బీ బీ ట్వెల్వ్ ఈ యొక్క లెవెల్స్ని తగ్గించేలా చూస్తాయి అనమాట దానివల్ల మనం ఈ యొక్క ఐటమ్స్ అన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కానీ లైక్ రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ కానీ డియోడ్రెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ ప్లాస్టిక్ ఎస్పెషల్లీ హాట్ లిక్విడ్స్లో కానీ హాట్ ఫుడ్స్తో కానీ మనం ఫుడ్స్ కూడా మనం లైక్ ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు పీపుల్ విల్ గివ్ ఇనే ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ సో మీరు అది ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో హెల్దీ ఫుడ్ తిన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ అగైన్ అన్హెల్దీ సో ట్రై టు అవాయిడ్ దట్ 
అండ్ మెయిన్లీ ద సిక్స్త్ రీజన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ అంటారు అనమాట లైక్ ఉమెన్ మెనోపాజ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత లేకపోతే మెన్ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఈ యొక్క థైరాయిడ్ ఫంక్షన్స్ అనేది కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ డోంట్ దాన్ని ఒక ఎక్స్క్యూజ్ కింద తీసుకోవద్దు మన యొక్క మినరల్స్ వైటమిన్స్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ వాటిని అండ్ ఆల్సో సెలీనియం అయోడిన్ అండ్ మోనో శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న ఫ్యాట్స్ని మనం రెగ్యులర్గా కన్స్యూమ్ చేస్తే ఆటోమేటికల్గా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా యూ క్యాన్ కమ్ ఇన్ ఏ హెల్దీ స్టేట్ సో వన్స్ మీ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ యాక్టివ్గా హెల్దీగా ఉన్నాయి అంటే ఆటోమేటికల్గా రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ హై కొలెస్ట్రాల్ అండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ అండర్ నార్మల్ స్టేజ్ సో అండ్ ఆల్సో గివ్ మోర్ మైండ్ఫుల్నెస్ ఉండాలి కంప్లీట్ రెస్ట్ తీసుకోవడం అండ్ మీతో మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసుకోవడం దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రెడ్యూస్ యువర్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ సో వీటితో పాటు ద నెక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ టెల్ సమ్ సమ్ స్మాల్ బ్యూటిఫుల్ టిప్స్ వేర్ యూ క్యాన్ ఫాలో అండ్ మీ యొక్క థైరాయిడ్ లెవెల్స్ని తగ్గించి నెక్స్ట్ లెవెల్ హెల్దీ లెవెల్లో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి ఐ విల్ హెల్ప్ యూ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్